Me parece que sí, además por ese dato que dio Ricky al inicio del partido, que no hay ningún 0-0. Muy bien, señores. Cuando pita Jesús Cartagena, de esta manera nos dice que estamos viviendo ya las emociones del duelo que enfrenta a la Universidad César Vallejo y Sport Huancayo. Atención con esta. La va a perder Sport Huancayo. Ataca a la Universidad César Vallejo. Se anima, saca el disparo. No. Le va a quedar a Mena ahora el derechazo. Tapó Ángel Zamudio. Distribuye en esta Frank Isique. Ganó metros importantes. Johan Madrid. A ver si mete o no el centro. Lo quiere bloquear Rey Gómez. Metió el centro Madrid. Cabezazo. Tapón que el Zamudio. Qué tapadón del golero de Sport Huancayo. Qué reflejo. Retoma entonces la progresión ofensiva del equipo de Roberto Mosquera. Hasta el final intentando sacar algo. Esta pinta buena. Se va a meter Johan Madrid ahora. Va a sacar el centro. Cabezazo. Vuelve a tapar Ángel Zamudio. Quería atreverse a sacar el centro, pero lo iba a encontrar bien parado. Se entra brasileño. Insiste en Nilsson Loyola. La pelota está adentro. ¿A quién le va a quedar? Está peleando ahora Vélez, 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 Vélez. Samudio una vez más. Lo descubrieron. Muy bien, señores, la orden de Jesús Cartagena. Hay tiro libre, favorece a la Universidad César Vallejo. Es para el otro perfil. Coloca un hombre ahí también en la barrera y ahora el disparo. ¡Gol! 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 César Vallejo, gol poeta y quién más además el hombre que le comete en la falta y el hombre que después se levanta para decir aquí yo mismo soy Jairo Vélez. Y Jairo Vélez el que nos cuenta Universidad César Vallejo 1, Sport Huancayo 0 en el Estadio Mansiche en Trujillo. ¿Cómo se lidia cuando hay tanto talento en un jugador? No se está vacunado contra lo imponderable, ¿no? No era, no era la mejor posición para pegarle para Vélez, tiene algo de fortuna. Total, le termina chocando a un jugador de la Vallejo, se filtra la pelota por allí, por ese huequito, por ese resquicio. Y eso termina complicando a Zamudio 1 a 0. Y es justicia porque este señor se lo merecía. El Pérez para la reacción Rosa. en Sport Huancayo. Ahora sí, Gustavo, reacciones después de este tanto. Ahora sí, en su segundo partido con Vallejo este año, primer gol para Jairo Vélez y el primero que recibe... De acuerdo, Ricardo Montoya, repasamos. Salió de la cancha Alejandro Ramírez en la Vallejo. Ingresó Cristian Benavente. Salieron los mismos 11, los mismos titulares en el equipo de Wilmar Valencia. Hablamos de Sport Huancayo cuando pita Jesús Cartagena. De esta manera nos dice Guti. Aquí está uno de los defensores brasileños que tiene el elenco huancaíno. Bueno, el cambio para Carlos Ross. Retrocede algunos metros. Es turno con Salcedo. Vuelve la pelota arriba y cabezazo incómodo para Hugo Ángeles. Pelea a Lucas Cano, lo traban a Lucas Cano. Atención con esto, y ahora el bombazo. Tapa José Carballo. Una más va a tener Huancayo al centro. Gol. 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 Del rojo matador hoy de verde, pero siempre, siempre, siempre está ahí. Y con un arranque además de mucho éxito por parte del equipo de Wilmar Valencia en esta... Esperó bien en el corazón del área y la definición también correcta. Hugo Ángeles, el lateral izquierdo que tiene es por Huancayo. Es Hugo Ángeles el que nos cuenta. Universidad César Vallejo 1. Es por Huancayo 1 en el Mansiche. Visten de verde, pero tienen madurez. Porque mientras duerme la siesta en la defensa de Vallejo, aprovecha rápidamente el ataque del equipo del Rojo Matador vestido de verde para... Encontrar la posibilidad de vulnerar a Carballo que reacciona bien. Y un ángel le lanzaba al ataque, encuentra esa pelota bollando y le da destino de red. Es justo en cuanto a la propuesta, no en cuanto a la claridad que había tenido Marcos Yuya. Hay una cartolina amarilla más, Gustavo. Claro, sí, es que sí para Guti, también. el defensa número 4 de Huancayo. Tare Carranza, Yuya. Así la pone ahora Ricardo Salcedo, Barra y Gómez, ahora para el centro, Gómez, Gómez, Gómez. Pero mira qué solidario Huancayo, ¿no te diste cuenta cuánto replegó? A la cacería, tenemos tira a la cacería Mena, y hasta la orden, señor Jesús Cartagena, la pelota arriba, cabezazo, qué cerca estuvo. Pelota dentro del terreno de juego, todavía no levantaba su banderín el árbitro asistente. Cuando pita, señores... Jesús Cartagena y de esta manera nos dice que ha terminado el compromiso en el Estadio Mansiche en Trujillo.